ci troviamo a Brindisi, eh, che in questi giorni è la patria della vela regionale, e forse ancora di più è la patria della vela regionale e internazionale, perché siamo la, la vigilia della Brindisi Corfu, che è un evento importantissimo per la Puglia, per la regione velica della Puglia, in quanto eh, rappresenta la storia degli ultimi decenni della crescita del sport nella nostra regione. Lo sport della vela nella regione Puglia è uno sport eh, particolarmente importante e un po' siamo avvantaggiati dalla nostra eh, situazione geografica, eh, 880 km di costa, due mari, che non sono pochi, insomma, che sono l'Adriatico e lo Ionio, e 46 società veliche affiliate appunto su una costa che parte dal Gargano e finisce eh, ai confini con la Calabria. E dal Gargano fino ai confini appunto con la regione Calabria eh, abbiamo 10.500 tesserati FIV eh, che praticano questo sport. Questo sport ovviamente è connotato dalla, dalle regate che sono espressione del territorio in termini sia di velisti locali che partecipano a queste regate, ma soprattutto eh, noi ci vantiamo di essere una, un luogo privilegiato per la pratica dello sport e la vela e quindi organizziamo tantissime regate vediche. Noi, come diceva il Presidente Lategola, abbiamo quasi mille chilometri di costa, parlo della Puglia, ma nonostante questo il diporto non è considerato ancora turismo. Eh, eppure le barche a vela ormai costano in termini proprio di, di, di acquisto, quasi quanto, anzi possiamo dire quanto, quanto un'utilitaria, quanto un'automobile. Eh, abbiamo ancora pochi diportisti, probabilmente tutto nasce da uh, un problema di mancanza di infrastrutture e quindi è difficile riuscire a creare indotto e, e a creare anche turismo nautico se, se manca proprio l'infrastruttura che è il parcheggio delle barche. Io credo che il turismo nautico, soprattutto quello uh, a vela, è assolutamente legato poi anche al alla sensibilità della tutela del, dell'ambiente e del mare, il mare che, che ci circonda, il mare che è il nostro ambiente. Noi esseri umani siamo, siamo terrestri, non siamo marini e quindi probabilmente non siamo troppo attenti al, agli aspetti della tutela, ma se pensiamo che il mare, anziché la terra, eh, è ricoperta per il 70% dal mare, eh, è incredibile che ancora oggi si debba parlare di sensibilizzazioni per, per, per la tutela dell'ambiente marino. L'ambiente marino è uno degli ambienti della terra, che si chiama terra paradossalmente, si dovrebbe chiamare probabilmente acqua, il nostro, il nostro pianeta. Eh, noi stessi siamo fatti di acqua per il 70%, quindi penso che ci sia proprio un, un legame, eh, quasi eh, un, un legame tra noi esseri umani e, e, e il mare che ancora purtroppo non, non, non si riesce a far comprendere. In realtà in Puglia noi organizziamo circa 160 regate per ogni anno, eh, divise fra le diverse classi. Tra queste eh, abbiamo un'altra particolarità che è quella di organizzare tre regate internazionali, che dalla nomatura diventeranno quattro, eh, che collegano la Puglia, e quindi in questo caso diciamo siamo il, il varco italiano per raggiungere eh, attraverso la S105, che è la prima regata internazionale pugliese, il Montenegro, attraverso la Brindisi Corfu raggiungiamo la Grecia e a seguire eh, con la Trani Dubromani che raggiungiamo la Croazia. Quindi in casa organizziamo tre regate internazionali. Di queste tre regate internazionali che tra l'altro ci consentono di ospitare tanti concorrenti sia stranieri che italiani di altre regioni, e la Brindisi Corfu rappresenta certamente 
il top. Noi dovremmo cercare come, come paese, proprio come sistema, di eh, alimentare questo sport. Penso a paesi come l'Australia, dove veramente c'è gente che eh, ha un'automobile, eh, ma eh, invece della seconda automobile ha una barca a vela e tutti vanno in barca a vela. E c'è infatti una incredibile sensibilizzazione e sensibilità verso, verso l'ambiente marino. Quindi le potenzialità sono enormi. Uh, come dicevo, spero che il sistema paese lo comprenda e che incominci a investire anche sulle infrastrutture perché è l'unico modo per poter far crescere questo, questo sistema. Mille persone che si eh, trasferiscono per un evento sportivo significano che portano ricchezza sui territori che toccano. Eh, insomma, anche i velisti mangiano, dormono e hanno altre attività che diciamo, lasciano sempre qualche euro sul territorio che, che raggiungono. Per questo sono ben accetti e sono ulteriormente ben accetti perché praticano uno sport devo dire molto popolare perché eh, è opportuno che si ricordi le barche a vela vanno con il vento cioè una, cosa, una fonte rinnovabile una fonte di energia veramente fantastica che non solo non inquina e i velisti lo, lo diceva anche il presidente Titi sono particolarmente attenti al territorio del mare perché lo considerano la loro casa, quindi diciamo, non si fanno sporcare certamente la casa dal, che vivono quotidianamente. Mi occupo anche di formazione e di istruzione. E intorno alla vela c'è tantissima tecnologia, ma una tecnologia sofisticatissima. Noi abbiamo in Puglia ben tre università, quattro scusate, e quattro università, tre delle quali Politecnico di Bari, Università di Bari, Università di Foggia, addirittura sono presenti qui con una barca alla regata. Qualcosa significa. Ma perché? Perché c'è attività di ricerca intorno alla vela, intorno al mare legate agli aspetti dell'ambiente, legate agli aspetti della tecnologia dei materiali compositi, legate a un sacco di aspetti ma c'è tanta cultura e ricerca, imprenditoria devo dire, perché si sviluppa. È opportuno sapere che intorno all'attività vedica c'è la cantieristica navale, non so se si sa ma due delle migliori velerie a livello nazionale e internazionale sono in Puglia, una a Lecce e l'altra a Bari, qualcosa significa. Sono un, un utilizzatore eh, degli strumenti e delle app che il CMCC sviluppa, eh, Seacondition è il loro strumento più famoso che è, eh, inizia ad avere un certo uso, una certa eh, conoscenza nel nostro, nel nostro campo. E sono diciamo, un, un fanatico eh, utilizzatore di un'altra app che si chiama Visir, definire l'app diciamo, è quasi limitativo perché è un software molto molto grosso che è una predizione eh, strategica eh, sui mh, percorsi, diciamo, sulle rotte da mantenere nelle regate lunghe, cioè utilizzerò eh, eh, Visir anche adesso <coughs> per questa regata per diciamo, farmi suggerire in base alle previsioni meteorologiche e la, la miglior rotta, eh, ma volevo anche ricordare, appunto prendendo lo spunto proprio da Visir, che nasce da, da Sea Condition, cioè la gestione delle mappe tematiche e meteorologiche per capire anche in una navigazione di portistica quale sia la rotta migliore da seguire in termini ovviamente di sicurezza, eh, perché le barche a vela sono estremamente sicure ma non dimentichiamoci navigano con il vento e anche per molte ore cioè rispetto ad un motoscafo ovviamente sono anche molto più lente quindi la situazione la probabilità di trovarsi in una situazione di rischio può essere anche più grande perché trascorrono più ore per mare.